wala po akong magulang, gabay ng magulang. Then, ako po ay laking church, kilala ko si Nurek. Pero, sa teenage years ko po, ano po siya, uh, active ako. Pero, doon po, hindi ko po nalalaman pa yung totoong pagsamba sa Panginoon. Nakakagawa pa rin po ako ng kasalanan, nakakagawa pa rin po ako ng, ng mga mali. Tsaka, ako po ay isa po akong LGBT. Isa po akong tomboy dati. Nagkakaroon po ako ng relasyon sa kapwa ko babae. That time po, uh, sobrang lost po. Ako po ay, hindi ko po alam kung saan po ako pupunta. Nararamdam ako sa sarili ko na wala pa rin po akong kalayaan. Ako naman po ay lumaki sa simple at masayang pamilya. Ako ay mapagpiro, palakaibigyan at lakwatsero. Uh, namulat ako sa murang edad, sa masamang karanasan, sa isang kapwa lalaki. In short, I was molested. Nagkaroon ako ng mga ka kaibigan up until now, belonging to the LGBT group. At na-influensya ang gumawa ng mga makamundong gawain din. I also experienced same-sex attraction and had same-sex relationship. Taong 2012, nakilala ko isang babaeng may, sun, may pusong lalaki, which is her. Hindi nagtagal ay naging magkasintahan kami. Well, it was not a walk in the park. So, yung relasyon namin talagang sinubong ng kabi-kabilang panunod siya. Even after friends and close family members. Naging limitado yung kilos namin, may takot, pag-aanin lang, at tinatanong namin sa sarili namin, dapat mang ipahayag yung ganitong relasyon. And completely, wala kaming, uh, the trust in our relationship that time is lacking. 2012, nakilala ko mga po siya. Then, uh, niligawan ko siya, literal po, nang niligawan ko po siya. Ako, sinabi ko sa kanya na, pag naging kami, ako yung tatay yung lalaki sa relasyon namin, at siya yung babae. Nung naging kami, uh, talagang, hindi pa, parang ano pa rin, parang wala pa rin, kala ko okay na eh, okay na kami, pero parang wala pa rin po talagang nangyari sa amin. Naliligaw pa rin po kami na landas, gumagawa pa rin po kami yung mga bisyo. Then, September, September 9, 2015 po, naanyayahan po ako muli mag, na mag-church. Lahat po ng hiya at takot hinirap ko that time. Then, habang nagpipreach po that night si Bishop Ness, may sinabi si Lord sa akin, Anak, eto yung pamilya mo. Dito ka na babagay. Sabi niya po sa akin, Pinaramdam ng Diyos sa akin yung pagmamahal na nakulang, na, na, nakulang nung bata. Simula bata po ako kasi wala po akong magulang. Pinaramdam sa akin ng Panginoon kung, kung ano yung saya, kung ano yung, kung ano yung dapat kong maramdaman yung pagmamahal, yung pamilya na kulang sa akin. Tapos, dun po, nagkaroon ako ng maraming kaibigan sa church. Niyakap nila ako tulad ng pagyakap sa akin ng Panginoon. Dahan-dahan po akong binago ng Panginoon. Nagpagpatuloy po ako sa pag-a-attend ng church at dun ko naramdaman yung tunay na saya sa puso ko at tuluyan na ako, na ako po ay binago na ng Panginoon. Amen. Yes, 2015 ay naaya ako ni Mehan sa JDR Church mo. Uh, naramdaman ko kagad yung sense of uh, belongingness. People are very welcoming, positive yung vibes ng church. And I think uh, every member of that church is uh, very accommodating sa bagong tulad ko. No? And uh, I can say that time that the service of the church uh, to our God and to the people inside and outside of the church is really inspirational. It was in May 2016 that I was invited also to uh, to join yung youth camp ng church mo. Initially, I said no because merong family reunion sa province mo. But uh, something came up kaya hindi na tuloy yung pag-uwi namin sa province. Kaya tinuloy ko na lang yung uh, pagsali doon sa youth camp because uh, nakapag-file naman ako ng team. 
So the, the youth camp theme is Mission I am Possible. Sobrang kasa sobrang saya na sama ng mga young people and the young pro professionals during that time. But what really struck me was the overflowing testimonies in day one, I think, that night when Bishop Ness led the preach the preaching of the word. And deep within me nakaramdam ako sobrang ito sabi ng Diyos sa akin, you are forgiven, you are new, you are redeemed, and you are ready to experience the great love of God. True enough, every member ng youth camp na yun experienced the overwhelming presence of God. Kaya naman, the last day of that youth camp, I decided to join water baptism as part of obeying God's word. And that same year, with God's grace and blessing, I was able to do the wedding proposal. <laughs> Minsan ang hirap, laan. Hmm, ito na ba? Nandito na ba ako? Siya na ba? Minsan, bigla ka pang may matatamaan. May masasaktan. Sa lakbay ng buhay, dahil hindi natin alam kung ito na nga ba, hindi may iwasang masaktan. Hindi may iwasang masakit. Pero alam niyo ba kung anong maganda sa buhay na ito? Hindi na natinig na ito lang ang halilig at walang patutunguhan. Hindi na natinig ako at mag-isa lang. Nagkaroon ng tayo. Ikaw, ako, dati iisa. Ngayon pinag-iisa. Dati hindi magkakilala, pero ngayon magkasama. Ikaw, ako, tayo. Meron lang tayo sa dating ako. Meron lang tayo sa dating camp. Masaya tayo. Magkasama tayo. May mga pagkatalo at may pagkakaintindihan. Pero wala na natiling may tayo. Sa tayo, wala na akong mas hihilingin pa. Akala mo, sapat na yun. Akala ko, sapat na ang tayo. Masaya naman tayo, di ba? Pero hindi ko inaakala Pagkakaroon pa pala ng kami, kami na mas nagbigay liwanag sa buhay ko. Kami na mas nagbigay liwanag sa pinabukasan ko. Kami na nagbigay sa akin ang kapulungan sa isang mas makabulungan tayo. Kami na Yesus, kami na Yesus ang salita ng kapulungan. Kami na Yesus na ipinakita sa akin ang buhay ay walang sa isa'y kung walang kami. Dahil dapat, may kami muna. Dahil habang may kami, walang makakapigil sa tayo. At sa lahat ng ito, natutunan ko, hindi lang pala matatapos sa ako. Tayo, o kami, may higit pa siyang magandang plano. Alam mo ba kung ano? Brian Gandal, binago na ng Panginoon 